স্বাগত বিরোধীহীন রাত নটায় বাংলাদেশে সাথে আছি মুজাহিদুল ইসলাম আমি আছি আতিফ আঞ্জুমান শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো নাইকোর গ্যাস ক্ষেত্র বরাদ্দে দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে এফবিআই আন্তর্জাতিক আদালতে শুনানি 5 ডিসেম্বর বিএনপির সাথে কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি নেই চোর লুটেরাদের সাথে কেউ থাকে না বললেন প্রধানমন্ত্রী ভোটের আগে জঙ্গি উত্থানের সংখ্যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভীবাজারে আস্তানায় অভিযানে আটক দশ জন ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় আরও চোদ্দ জনের প্রাণহানি মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিনশো সাতাশি নতুন রোগী দু হাজার জন এবং রাজধানীতে হিজড়া সেজে চাঁদাবাজি করছে একটি চক্র মিরপুর থেকে আটজনকে আটকের পর জানাল পুলিশ শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণে এবার বিস্তারিত কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকোকে ছাতক ও ট্যাঙ্গারটিলা গ্যাস ক্ষেত্র বরাদ্দ দেয়ায় দুর্নীতি প্রমাণ মিলেছে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এফবিআই এবং কানাডিয়ান পুলিশ আর সিএমপি আন্তর্জাতিক আদালত ইকসিডে এ তথ্য দিয়েছে তাদের দাবি নাইকোর সাথে বিএনপি সরকারের চুক্তিও ছিল অস্বচ্ছ নাইকোর অভিযোগ বাংলাদেশের নয় নম্বর গ্যাস ব্লক বাতিল করা হয়েছিল অবৈধভাবে এ নিয়ে ইকসিডে মামলা করে নাইকো গত আট আগস্ট আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দেয় বাংলাদেশ আগামী ছয় ডিসেম্বর এ মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করবে ইকসেড দুই হাজার তিন সালে ট্যাংরাটিলা ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে চুক্তি হয় দুই হাজার পাঁচ সালে ট্যাংরাটিলায় দুই দফা বিস্ফোরণে কয়েক মিলিয়ন ডলারের গ্যাস পুড়ে যায় এদিকে ইকসিডে নাইকোর বিরুদ্ধেও একটি মামলা করে বাংলাদেশ যার রায় হতে পারে এ বছরের শেষে বিএনপির সাথে কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি নেই কারণ চোর লুটেরাদের সাথে কেউ থাকে না এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সর্বনাশ ছাড়া কোনো দিন ভালো কিছু করেনি বিএনপি ভবিষ্যতেও করবে না সভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন ছিয়ানব্বই সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করা বিএনপি এখন কোন মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করে যারা ভোট চুরির অপবাদ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা কোন মুখে নির্বাচন নিয়ে কথা বলে এমন প্রশ্ন রাখেন শেখ হাসিনা তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করে বিএনপি দেশকে আবার অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিতে চায় রাজনৈতিক সহাবস্থানের কোনো পথ খোলা রাখেনি বিএনপি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ সাচি পেরাক আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন বিএনপি আওয়ামী লীগকে প্রতিপক্ষ নয় বরং শত্রু মনে করে দলটির সাথে কিভাবে সমঝোতা সম্ভব এমন প্রশ্নও তোলেন কাদের দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে না এবং শেখ হাসিনাও পদত্যাগ করবেন না উল্লেখ করে কাদের বলেন নির্বাচন করার দায়িত্ব কমিশনের নির্বাচনে না এসে আগুন সন্ত্রাস করলে তার সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি আওয়ামী লীগ নয় সেনা শাসকরাই সংবিধান কাটা ছেড়া করেছে বলেও মন্তব্য তার সব তোমরা বন্ধ করে দিয়েছ আমরা তোমাদের প্রতিপক্ষ পাব তোমরা আমাদের শত্রু পাব বিএনপি এবারের আন্দোলনে পরাজিত হলে দেশ পঞ্চাশ বছরের জন্য ফ্যাসিবাদের কবলে পড়বে বলে মন্তব্য মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের তাই আন্দোলন সফল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান তার সকালে আলাদা দুই অনুষ্ঠানে গণ অভ্যুত্থানের হুঁশিয়ারিও দেন বিএনপি মহাসচিব গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের প্রতিনিধি সভা এর উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব এ সময় তার দাবি আওয়ামী লীগের শাসনামলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের বাড়ি ঘর দোকান পাট ব্যবসা বাণিজ্য যদি দখল করে থাকে সেটা আওয়ামী লীগের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি পরে চলমান রাজনীতি নিয়ে তার অভিযোগ ক্ষমতা ধরে রাখতে 
সংবিধান সংশোধন করে জাতিসংঘে প্রতারণা করেছে সরকার দেশ সুরক্ষায় আওয়ামী লীগকে সরানোর বিকল্প নেই বলে দাবি তার এর আগে খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকর চুয়ান্নতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি নেতা কর্মীরা এ সময় বিএনপি মহাসচিব বলেন জিয়া পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করতে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে সে ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে পারছেন না তার সুচিকিৎসার জন্য তাকে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন অন্যথায় গণতন্ত্র মুক্তির জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে এক দফা দাবির সেই দাবি আদায় করেই জনগণ একটা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই দেশের থেকে মুক্ত করবে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে চলমান আন্দোলন সফল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার পূর্ব টাটটিউলিতে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দশ জনকে আটক করা হয়েছে আটককৃতরা ইমাম মাহমুদের কাফেলা নামে নতুন একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে জানিয়েছে সিটিটিসি অপারেশন হিলসেড নামে পরিচালিত এই অভিযানে উদ্ধার হয় বিস্ফোরক ও জিহাদি বইও জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে কুলাউড়ার পাহাড়ি এলাকার এই বাড়িটি রাতভর ঘিরে রাখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তার কারণে এলাকাটিতে বন্ধ করে দেয়া হয় সাধারণ মানুষের চলাচল শনিবার সকালে অভিযান শেষে ছয় নারী সহ দশ জনকে বের করে আনা হয় বাড়ির ভেতর থেকে হেফাজতে নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে থাকা তিন শিশুকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট সিটিটিসি জানায় আটক ব্যক্তিরা ইমাম মাহমুদের কাফেলা নামে নতুন একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য দাওয়াতি কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের জন্য পঞ্চান্ন শতক জায়গা কিনে সীমান্তবর্তী নির্জন জায়গাটিতে গড়ে তোলা হয় জঙ্গি আস্তানা ঢাকায় একজনকে গ্রেপ্তারের সূত্র ধরে সন্ধান পাওয়া যায় বাড়িটির এরকম জঙ্গি আস্তানা তৈরি করে স্থায়ীভাবে তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ সহ তাদেরকে এই আস্তানা এনে হিজরত করে আস্তানা এনে রেখে দেওয়ার যে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল আমরা সেটা অঙ্কুরেই তাদেরকে বিনষ্ট করে দিতে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছি মাস খানেক ধরে এলাকাটিতে অপরিচিত লোকের চলাফেরা বেড়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা বাড়িটি থেকে আড়াই কেজি বিস্ফোরক পঞ্চাশটি ডেটোনেটর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল কমান্ডো বোর্ড সহ বেশ কিছু প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জঙ্গিরা এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি তারা যে কোনো সময় সক্রিয় হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন নির্বাচনের আগে আবারও জঙ্গি উত্থানের সংখ্যার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এ সময় বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন দ্বারে দ্বারে ঘুরে বিএনপির কোনো লাভ হবে না বিদেশিদের কাছে নালিশ দিয়েও কোনো লাভ নেই স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি কানাডার গণমাধ্যম বিএনপিকে জঙ্গি আখ্যা দিয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন জঙ্গিরা দেশ পরিচালনা করবে সেটা জনগণ মেনে নেবে না আমি কিন্তু কখনো বলিনি যে আমরা জঙ্গিকে নির্মূল করে ফেলেছি আমি সবসময় বলেছি তারা স্লিপিং সেল হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অবস্থায় তারা ঘুমিয়ে আছে তারা যে কোনো সময় তাদের অবস্থান ডিক্লেয়ার করার জন্য মানে আবারও সোজা করতে পারে আমরা মনে করি এই দেশের জনগণ কোনো দিন জঙ্গিবাদ কোনো দিন সন্ত্রাস কোনো দিন আর অন্ধকারে ফিরে যাবে না ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও চোদ্দ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে এগারো জন ঢাকার এবং তিনজন ঢাকার বাইরের 
এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে 387 জনে একদিনে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 2432 নতুন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে 940 জন এবং ঢাকার বাইরে 1492 জন রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো 82506 জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে 9830 রোগী 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 2263 জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 72289 জন ডিমের দাম বাড়ার কোনো যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেননি ব্যবসায়ীরা খামারিদের অভিযোগ হঠাৎ বাড়িয়ে ডিমের দর ঠিক করে দিয়েছে কাজী ফার্ম সহ কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান ফলে পাইকার আরোদ্দার এবং খুচরা ব্যবসায়ীরাও বাধ্য হয়েছে বাড়াতে কিন্তু এই অভিযোগ মানছে না বড় কোম্পানিগুলো ধামরাইর আলিফা পোল্ট্রি ফার্মে মুরগি আছে 2650 টি প্রতিদিন ডিম পাওয়া যায় 2130 টি গবেষকদের হিসাবে বের হয়েছে প্রতিটি ডিম উৎপাদনে খরচ 9 টাকা তবে খামারিদের দাবি 10 টাকা তারা বিক্রি করেন 11 টাকা 60 পয়সা পিস 11 টাকা 60 পয়সা আজকে রেটে পাই আমি এটা ঠিক করে দেখে 11 টাকা 60 এখন এটা ঠিক করে হয়তো ঢাকা থেকে এরপর তা পাইকাররা আরো দেন 12 টাকা 80 পয়সায় যা আরোদ্দাররা বিক্রি করে 13 টাকায় খামারিরা জানান এই দাম ঠিক করে দেয় সাভার ডিম ব্যবসায়ী সমিতি রাত 11 টায় পরের দিনের দাম খামারিদের মোবাইলে এসএমএস করে দেয় তারা তবে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিটি ডিমের দাম 16 টাকা জুলুম বলে মন্তব্য খামারিদের তাদের অভিযোগ কাজী ফার্ম প্যারাগন সহ বড় কোম্পানিগুলো ডিমের দাম বাড়াতে কারসাজি করে সে কারণেই সব পর্যায়ে দাম বেড়েছে তারা লাল ডিম নির্ধারণ করে সারা বাংলাদেশে ওইটার উপরে নির্ধারণ করে বা 10 টাকা 20 টাকা কম বেশি দিক সেদিক কেয়ারিং খরচের উপরে ডিপেন্ড করে সারা বাংলাদেশে ঢাকা থেকে কাজই নাকি ছোট ছোট আমি জানি না কিন্তু ঢাকা থেকে প্রথম রেড করে তারপরে সাপার সাপার থেকে রেড করে কি ছোট ছোট আমি নাম জানি না ওটা মোবাইলের মাধ্যমে মেসেজ এসে আসে এদিকে সাপার ডিম ব্যবসায়ী সমিতি জানায় ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে দাম ঠিক করে দেয়া হয় তবে এসএমএস এর মাধ্যমে ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে কাজী ফার্ম এটা কাজী ফার্ম তো সচ্ছতার কারণে যেমন আমাদের এমপ্লয়রা যাতে দুর্নীতি না করতে পারে কাস্টমারে যাতে তাদের কথা বলার অধিকার থাকে তারা যে রেটে কিনতে পারবে সেটা আমরা বিয়ে করব তারা আমি অযত একটা রেট দেব না যে রেটে কিনতে পারবে না ডিমের দাম বাড়ার কোনো কারণই দেখছে না ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর কারা বাড়ালো তার উত্তর নেই সংস্থার কাছে আর ফিডার ব্যবসায়ীরা বলছেন তারাও দাম বাড়াননি খাদ্যের বিগত 3-4 মাসের মধ্যে আমরা খাবারের দাম বৃদ্ধি করি নাই উচ্চ বাজার মূল্য এটা উৎপাদনের বা চাহিদার प्राणी सम्पद अधिद्तर तथ्य अनुसार गत अर्थ बचरे तीन सौ साइत्रिस कोटी डिम उत्पादन हो चाहिदा आठ हजार आठश छयटर आल अमिन हुसैन इंडिपेन्डेंट निज ढाका রাজধানীতে হিজরাসে যে চাঁদাবাজি করে আসছিল একটি চক্র মিরপুর থেকে এমন আটজনকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে প্রতিদিন ছয়শো টাকার বিনিময়ে এমন প্রতারণা করে আসছে চক্রটি পুলিশ বলছে প্রকৃত হিজরারাও যদি জোর করে টাকা আদায় করে তাদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে দশ আগস্ট বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হোমসে যায় একদল হিজরা সন্তান হওয়ায় দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে তারা টাকা কম দিতে চাইলে সেই বাসিন্দাকে মারপিট করে হিজরারা বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয় বাসার দারোয়ানকেও এই ঘটনায় মামলা হলে গ্রেপ্তার করা হয় দশ হিজরাকে শনিবার মিরপুর টেকনিক্যাল মোড়ে এক বাইকারের কাছ থেকে জোর করে দুশো টাকা নেয় একদল হিজরা ছিনিয়ে নিতে চায় মোবাইল ফোনও মিরপুর থানায় মামলা করে সেই ভুক্তভোগী ওরা আটজনের মতো এসে আমাকে ফোর্স করে আমাকে বলতেছে কেউ বলতেছে টাকা দাও কেউ বলছে টাকা দে খুব বাজে বিয়েব করে অভিযান চালিয়ে আটজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তারা জানায় আটজনের কেউই হিজরা না সবাই পুরুষ শারীরিকভাবে তারা সবাই ছেলে তো মানসিকভাবে এদের অনেকেই কিন্তু তাদের তৃতীয় লঙ্গে বলে দাবি করে বা সেভাবে তাদের আচরণ আমরা জিজ্ঞাসাবাদে পেয়েছি এর ভিতরে দুজন বিবাহিত একজন স্ত্রী নিয়ে অলরেডি বসবাস করছে 
এদের আবার আরেকজনের নাম পেয়েছি যে এদের এই চাঁদাবাজি দলের নেতৃত্ব দেয় যে নেতা এই সারা দিন এদের দিয়ে চাঁদাবাজি করায় এবং একটা ভাগ জনপ্রতি ছয়শো টাকা করে সে নিয়ে নেয় পুলিশ বলছে বিশ জনের একটি চক্র রয়েছে মিরপুর এলাকায় যারা কেউই হিজড়া না আপু নামের এক গুরুমা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের এনে হিজড়া সাজিয়ে চাঁদাবাজি করাচ্ছে আমরা তদন্ত করে দেখব এবং তদন্ত শেষে জানা যাবে যে আসলে সে তৃতীয় লিঙ্গের লোক কিনা বা সেই চক্রে এই যে বিশ জন আছে বাকি বিশ জনও বাকি আট জন তো গ্রেপ্তার হয়েছে আর বাকি বারো জনও কি পুরুষ লোক নাকি তৃতীয় লিঙ্গের লোক সেটাও আমরা যাচাই বাছাই করে দেখব হিজড়ার নেতারাও বলছে এমন অনেক প্রতারক হিজড়ার বেশ ধারণ করে চাঁদাবাজি করছে কারণ ওদেরকে যখন আমরা ধরতে যাব তখনই হাতাহাতি হবে তখন দেখা যাচ্ছে যে ওদের গায়ের মধ্যে একটু টাচ লাগলে আইনটা আমরা হাতে তুলে নিলাম তখন আমরা কোনো উদ্যোগ নিতে পারি নাই তো এখন স্যাররা বলছে যে কমিশনার স্যার যখন নির্দেশ দিচ্ছে যে সড়কের যারা চাঁদাবাজি করে এদের জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো হিজড়া যদি জোর করে টাকা আদায় করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বন্যা কবলিত এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও কক্সবাজার ও বান্দরবানে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন বসতবাড়ি হারানো লোকজন আশ্রয় নিয়েছে খোলা জায়গায় এদিকে নিচু এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও জলাবদ্ধতায় নষ্ট হচ্ছে অনেক ফসলের ক্ষেত কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য এলাকা থেকে নেমে গেছে পাহি ঢল ও বন্যার পানি তবে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর বাসিন্দারা এর মধ্যেই অনেক এলাকায় নতুন বিপদ হয়ে এসেছে নদী ভাঙন কক্সবাজারে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙতে শুরু করেছে মাতামুহরির দুই পার জিনিসপত্র ওখানে এলোমেলো সব শেষ হয়ে গেছে আমরা এখন মানুষের বাড়িতে গিয়ে আমরা রাত্রিযাপন করতেছি কোনো রকম বান্দরবানে নদী ভাঙনে বিলীন হয়েছে দুশো ঘর বাড়ি বসতভিটে হারানো লোকজনের আশ্রয় এখন খোলা জায়গায় এছাড়া পোরানবাড়ি এলাকায় পাহাড় ধসে আধা কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে এলাকার লোকজনের কোনো রাস্তা নাই সব রাস্তা ভেঙে চলে গেছে এখন সবকিছু মানুষের ঘর বাড়ি তলায় নিয়েছে পানি এনে গেছে এর যদি বালানো হয় তাহলে মানুষের অনেক কষ্ট হবে আজকে শীতের পাহাড় এদিকে মনে করেন যে নিরকিরি সব জায়গায় ছিঁড়ে গেছে রোডে এরকম খাগড়াছড়ির নিচু এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও এখনও তলিয়ে আছে আউশের ক্ষেত আমনের বীজতলা বন্যার পানিতে ডুবে নষ্ট হয়েছে অন্তত আটশো হেক্টরের আবাদ এখনও অবস্থা খুবই ভয়াবহ কারণ সামনের দিক দিয়ে চাষবাস করবে এমন কোনো ক্ষমতা এখন আর নাই হ্যাঁ আপনার বেগুন বরকুডি করলা কুইডিয়া ঝিঙ্গিয়া সব চলে গেছে বৃষ্টি কমায় স্বাভাবিক হচ্ছে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি জুরাছড়ি বরকল ও বিলাইছড়ির পরিস্থিতি এসব এলাকায় শুরু হয়েছে ত্রাণ কার্যক্রম রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন দুশো মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে সকালে দুশো এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে কেন্দ্রটিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক এটিএম আব্দুল জাহের তিনি জানান চলতি বছরে এটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বাধিক উৎপাদন গত সপ্তাহে উৎপাদন ছিল একশো ছেষট্টি মেগাওয়াট কাপ্তাই হ্রদে পানির পরিমাণ বাড়লে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান তিনি কাপ্তাই অবস্থিত দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিট থেকে দুশো ত্রিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলা হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ফায়ার সার্ভিসে দুটি ইউনিটের এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দুপুরে হাসপাতালটির প্যাথোলজি বিভাগে এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় দুপুর তিনটার দিকে হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা হাসপাতালটি বন্ধ করে চলে যায় এর কিছুক্ষণ পর হাসপাতালের দ্বিতল ভবনে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে শ্রীবর্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস টিম এসে এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণ করি এবং সম্মুখ নির্বাপন করি এখন পেতলজি কক্ষে আগুন বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগছে আমাদের নতুন এমটি ল্যাব জয়েন করেছে সে ওই ল্যাবরেটরিটা বন্ধ করে তার বাসায় খেতে গিয়েছে এমত অবস্থায় হাসপাতালে হঠাৎ করে কারেন্টের মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি যে আগুন লেগেছে সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দেওয়া হয় এবং কারেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় আমরা তদন্ত কমিটি করে দিব তদন্ত কমিটির মাধ্যমে আমরা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করি এবার জানাবো খেলার খবর জানাচ্ছি শিরোনামগুলো রিয়াদ সম্মুখে ছাড়াই এশিয়া কাপের সতেরো সদস্যের দল নতুন মুখ ব্যাটার তানজিদ তামিম ফিরেছেন নাসুম ও শেখ মাহিদি
এশিয়া কাপের দল ঘোষণার দিনে টাইগারদের পুরো দমে অনুশীলন শুরু ম্যাচ পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের পরীক্ষা একাধিক চমক রেখে এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি জায়গা হয়নি মাহমুদুল্লাহ এবং সৌমর দলে ফিরেছেন নাসুম এবং শেখ মাহেদি আর প্রথমবারের মতো স্কোয়াডে তরুণ ওপেনার তানজিদ তামিম প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন জানিয়েছেন দল গঠনে কোচ ও অধিনায়কের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিচার বিশ্লেষণ শেষ আগেই অধিনায়ক আর কোচের সাথেও আলোচনা হয়েছে সতেরো জনের তালিকা নিয়ে হাজির তিন নির্বাচক তামিম ইকবাল না থাকায় দলে একাধিক পরিবর্তন আসবে নিশ্চিত ছিল তবে নির্বাচকেরা যে দল দিলেন সেখানে পরিবর্তনের চেয়ে চমক ছিল বেশ কিছু সাকিবুল হাসান ক্যাপ্টেন লিটন কুমার দাস তানজিব হাসান তামিম নাজমুল হোসেন শান্ত তৌহিদ হৃদয় ছয় ও সাত নম্বরে তরুণদের ব্যর্থতায় জোরে সুরে আলোচনা এসেছিলেন মাহমুদুল্লাহ হাথুরু ও সাকিবের দলে শেষ সুযোগটা পেলেন না অভিজ্ঞই অলরাউন্ডার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে অনেক লং ডিসকাশন হয়েছে আমরা প্রথম দিকে তারপরে এটা অনেক আলোচনা করার পর টিম ম্যানেজমেন্ট আমাদের কাছে একটা প্ল্যান দেয় সামনে কিভাবে কোন কোন দেশের সাথে কিভাবে খেলবে ঠিক প্ল্যান ওই চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু রিয়াদকে অফ করা হয়েছে তাইজুলের জায়গায় নাসুমকে দলে ফেরানোর যুক্তি দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক টিম ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে যে প্ল্যান দিয়েছে এটার মধ্যে নাসুমের দিকে আমরা গেছি কারণ শ্রীলঙ্কাতে এশিয়া কাপে ফ্ল্যাট উইকেটেও খেলতে পারে আমাদের লাহোরেও খেলা আছে ওখানে একটু ফ্ল্যাট উইকেটে খেলা হতে পারে ডিফেন্সটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই চিন্তা করেই কিন্তু নাসুমকে আমরা ইনক্লুড করেছি আলোচনায় থাকলেও সুযোগ হয়নি সৌম্য মোসাদ্দেকদের আর আলোচনার বাইরে থেকেও ইমার্জিং কাপে পারফর্ম করে দলে ফিরেছেন শেখ মাহেদি ব্যাক আপ ওপেনারের ভাবনাই আরও একবার দলে শেখ নাইম তবে বড় চমক তানজিত তামিমের প্রথমবার ডাক পাওয়া সঞ্জীব তামিমের উপরে আমরা ন্যাশনাল সিলেকশন প্যানেল যথেষ্ট কনফিডেন্ট কারণ ওকে আমরা এইচপিতে অনেক নার্সিং করা হয়েছে লাস্ট ইমাজিন কাপেও কিন্তু যথেষ্ট পারফর্ম করেছে তো ওটা হোপফুল ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য আমাদের দেশের জন্য ভালো কিছু দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে কখনো ওয়ান ডে না খেললেও শামীমের দলে থাকাটাও ব্যাক আপ তত্ত্বে পেইস ডিপার্টমেন্টে আছেন প্রত্যাশিত পাঁচজনই মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টাইগারদের সতেরো সদস্যের এশিয়া কাপ স্কোয়াডে জায়গা হলো না মাহমুদুল্লা রিয়াদের পরপর তিন সিরিজের পর এশিয়া কাপেও না থাকায় কেরিয়ারের শেষ দেখে ফেললেন তিনি টেস্ট আর টি টোয়েন্টির পর দুশো আঠারো ওয়ান ডেতে হয়তো থেমে গেল রিয়াদের কেরিয়ার আপনাদেরকে বলছি আপনারা যে কারে বাদ দিতে চাচ্ছেন আমি এখনো যাই না এটা মনে হয় মোটামুটি ক্লোজ হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ কি তাহলে দেখে ফেললেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ শুক্রবার বিসিবি সভাপতির বক্তব্যে আভাস মিলেছিল শেষ পর্যন্ত এশিয়া কাপ স্কোয়াডে ঠাই না মেলায় বাস্তবতা জাতীয় দলের বিবেচনায় আর নেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে ঘিরে নাটকীয়তার শুরু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হোম সিরিজে যেখানে বিশ্রামের মোড়কে দল থেকে কাটা পড়েন এরপর আস্তে আস্তে রাডারের বাইরে চলে যান অভিজ্ঞ টাইগার তারকা নিজেকে ফিরে পাওয়ার মিশনে পিছু হটেননি মাহমুদুল্লাহ মিরপুরে আপ্রাণ লড়াই চালিয়েছেন একক অনুশীলনে ঘাম ঝরিয়েছেন ডাক পেয়েছিলেন ৩২ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াডে মূলত রিয়াদকে মূল দলে রাখার পক্ষে ছিলেন না হেড কোচ হাতুরু সহ পুরো নির্বাচক প্যানেল সঙ্গে নতুন ওয়ান ডে অধিনায়ক সাকিবের সমর্থন মেলায় সম্মিলিত সিদ্ধান্তে রিয়াদ হিসাবের বাইরে এদিকে মাহমুদুল্লার পজিশনে মিরাজ সহ চার ক্রিকেটারের আস্থা টিম ম্যানেজমেন্টের আফিফ ছাড়াও শেখ মাহেদি শামীম পাটোয়ারিরা কেন দলে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক আফিফকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কিভাবে কিভাবে টিম ম্যানেজমেন্ট কেন চাচ্ছে এটা নিয়ে ডিসকাশন করা হয়েছে তো শামীম পাটোয়ারি আমাদের হাই পারফরমেন্স ইউনিটি ছিল ওয়ান ডে নাইনটিন থেকে আসার পরে এবং আমাদের টি টোয়েন্টি স্কোয়াডের প্লেয়ার তো সেই হিসাবে আমরা মনে করি যে ওর কাছে অবশ্যই ক্যাপেবিলিটি আছে ভালো ক্রিকেট খেলার সেই হিসাবে ওই কনফিডেন্সে আমরা কিন্তু ওকে নিয়ে আগাচ্ছি টেস্টকে বিদায় জানিয়েছেন নিজেই টি টোয়েন্টিতেও চিন্তা ভাবনার বাইরে সবশেষ ওয়ান ডে দলে জায়গা হারানোই টাইগার জার্সি হয়তো তুলে রাখতে হবে মাহমুদুল্লাহকে কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এশিয়া কাপের দল ঘোষণার পরে সিরিয়াস হয়ে উঠেছেন কোচ চান্ডিকা হাতুরা সিংহে ম্যাচ পরিস্থিতিতে অনুশীলন করিয়েছেন শিশুদের জিপিএস মাধ্যমে ওয়ার্কলোড পরিমাপ তাস্কিন হাসান মাহমুদের মিরপুরের উইকেটে 
তানজিদ নাইম শান্তদের ব্যাটিং দেখেছেন লঙ্কান কোচ অন্যদিকে বোলারদের দিকে নজর ছিল ডোনাল্ড রোহেরাথের বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতে ভালোভাবেই ছিলেন হঠাৎ করে এসে কাপ থেকে ছিটকে পড়লেন সেটা যেন মানতেই পারছিলেন না তাইজুল সবার পরে মাঠে ঢুকেছেন হাতুরু হয়তো সান্ত্বনা দিতেই তার কাছে ছুটে গেছেন পাশে থেকেছেন কথাও বলেছেন দুই সিরিজ পর ওয়ানডে দলে ফেরা নাসুম আর প্রায় আড়াই বছর পর দলে ফেরা মাহেদিকে দেখা গেছে হাস্য উজ্জ্বল ওয়ার্ম আপের পর শুরু হয় ব্যাটে বলের অনুশীলন দল ছোট হয়ে আসলেও রিশাদ সাইফরা ছিলেন দলে নাম না থাকায় অনুশীলনে আসেননি মাহমুদুল্লাহ পেইসারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার করা হয়েছে জিপিএস তাসকিন হাসান মাহমুদরা কতক্ষণ রানিং করলেন বল করলেন কয় ওভার নিখুঁতভাবে দেখা হয়েছে হাথুরু চেয়েছেন ম্যাচ পরিস্থিতিতে ব্যাটারদের দেখে নিতে লিটন লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলতে যাওয়াই ওপেনিংয়ে নাইমের সাথে তানজিদ জাতীয় দলে ডাক পেয়ে যেন আরও আত্মবিশ্বাসী এই ওপেনার শান্ত ব্যাটিং অনুশীলনে যেন সন্তুষ্ট হতেই পারছিলেন না মুশফিকের কাছ থেকেও নিয়েছেন পরামর্শ সব শেষ পাঁচ ইনিংসে বিশের উপর রান নেই শান্ত মুশফিক আফিফ শামিমও ব্যাট করেছেন পঞ্চাশ ওভারের দাবি অনুযায়ী দুই প্রান্ত থেকে বল করে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন বোলাররা যেখানে চোখ ছিল ডোনাল্ড ও হেরাথের ম্যাচের মাঝেই শিষ্যদের কাছে ছুটে গেছেন হাতুরু দল হয়ে কথা বলেছেন ধরিয়ে দিয়েছেন ভুল ত্রুটি মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাত গেছে বসুন্ধরা কিংস পনেরোই আগস্ট শারজা এফসির বিপক্ষে মাঠে নামবে অস্কার ব্রুজনের শিষ্যরা সকালে শারজার উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ে প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নরা আজ বিশ্রাম শেষে রোববার থেকে অনুশীলন শুরু জিকো তোপোদের শারজা এএফসির মুখোমুখি হওয়ার আগে দুই দিন অনুশীলন করার সুযোগ কিংসদের জিতলে মিলবে প্লে অফের টিকেট বাইশ আগস্ট প্লে অফের ম্যাচে ইরানের দল ট্রাক্টরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে বসুন্ধরা সেই বাধা টপকাতে পারলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্বে উঠবে বসুন্ধরা কিংস প্রথমবার অংশ নিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় অস্কার ব্রুজনের শিষ্যরা নিশ্চিত হলো এবারে নারী ফুটবল বিশ্বকাপে চার সেমিফাইনালিস্ট স্পেন সুইডেনের পর শেষ চারে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে সাত ছয় গোলে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া আর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে কম্পিউটার বিপক্ষে দু এক ব্যবধানে জয় ইংল্যান্ডের ব্রিসবেনের নির্ধারিত সময়ে জালের দেখা পায়নি ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়ার কেউই অতিরিক্ত সময় শেষেও স্কোরবোর্ড গোল শূন্য এরপরই টাইব্রেক নাটক যেখানে দুই দল মিলে শট নিয়েছে মোট বৃষ্টি তাতে শেষ হাসি হেসেছে স্বাগতিকরাই ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালের টিকিট কাটল অস্ট্রেলিয়া এদিকে এগিয়ে যেও হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে কম্বোডিয়া কলম্বিয়া ম্যাচের চুয়াল্লিশ মিনিটে লেই সান্তোসের গোলে লিড পায় সাউথ আমেরিকান দলটি তবে বিরতির আগেই ফেরান লাউরেন হ্যাম্পের গোলে সমতায় ফিরে ইংল্যান্ড এরপর দ্বিতীয়ার্ধের তেষট্টি মিনিটে অ্যালেসিয়া রুশোর গোলে ইংলিশদের লিড আর শেষ পর্যন্ত দু এক গোলের জয় নিয়েই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ইউরোপের দেশটি এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার শেষ চারে উঠল ইংল্যান্ড আর এই ছিল খেলার খবরে এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ দেশের সবচেয়ে বড় স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী হাতি নানা সংকটে পড়েছে বিলুপ্তির মুখে আবাসস্থলের দুই তৃতীয়াংশ হারিয়ে প্রাণীটির সংখ্যা নেমেছে অর্ধেকে বন উজারের কারণে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট তার ওপর সায়েন্টিফিক জার্নালের রিপোর্টে বলা হয়েছে গুলি ও বৈদ্যুতিক তারের ফাঁদে হত্যা করা হচ্ছে হাতি এতে কয়েক দশকে নিশ্চিহ্ন হতে পারে প্রাণীটি এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে জানাব অন্যান্য খবর দুবছর আগের একটি খুনের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ একটি মুঠোফোন নম্বরের সূত্র ধরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মারুফ হোসেন নামে ওই শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকতেন সূর্যসেন হলে শনিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য দেন রমনা বিভাগের উপকমিশনার আশরাফ হোসেন বলেন দু হাজার একুশ সালে আবুল হাসান নামের একজনকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করে পালিয়ে যায় কয়েকজন তরুণ পরে তার মৃত্যু হলে ময়নাতদন্তে হত্যার আলামত মেলে এই নিয়ে তদন্তের নামে পুলিশ সে সময় 
হাসপাতালে দিয়ে একটি বন্ধ মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে খোঁজ মেলে ওই শিক্ষার্থীর গাজা ক্রয় বিক্রয় নিয়ে আবুল হাসান রনির সাথে তাদের নীলক্ষেত মোড়ে একটি মারামারি হয় এক সপ্তাহ পরে সেই আবুল হাসান রনি সরাদ উদ্যানে যখন আসে কোনো একটি কাজে এই তথ্য হলের এই তারেক রাজীব এবং সুজন পে তারা দূরে এখানে আসে এসে এক পর্যায়ে রনিকে বেধড়ক মারে ব্রিক্সে যোগ দিলে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা চললেও ব্যবসায়ীরা সে আশঙ্কা করছেন না আর অর্থনীতিবিদেরা বলছেন এরই মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠা ব্রিক্সের সদস্য হলে বাণিজ্যের ক্ষেত্র বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণ সুবিধা বাড়বে চলতি মাসের বাইশ তারিখ সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিক্স সম্মেলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে ब्राजिल राशिया भारत और चीन के लिए दो हजार नय साले अर्थनैतिक जोट ब्रिक गठन पर बचर ही जोटे जो दे साउथ आफ्रिका जोटे नतून नाम दे ब्रिक्स एक जुगे बसि समय नतून को देश ब्रिक्सर सदस्य है तब यह समय पश्चिमा देशगुलर विकल्प बड़ प्लाटफर्म हिसेबे परिचिति पाए ब्रिक्स जा आगामी और शक्तिशाली हार सम्भवना रही है अर्थनीतिविदरा बोल जोटे थकले बांगलेशर नतून सूझ तैरि बाढ़ ऋण सुविधाओ ब्रिक्स हमत एक डायनिक कतिकनमिक एक संगे हुए जोट बेचे छाड़ाओग्रह আর্জেন্টিনা ইন্দোনেশিয়া নাইজেরিয়া ইথিওপিয়া মিশর সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ চব্বিশটি দেশ আমেরিকা ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের বেশিরভাগ বাণিজ্য থাকায় ব্রিক্সের সদস্য হলেও ঘাটতির আশঙ্কা দেখছেন না ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ যার সাথে থাকলে সুবিধা সেটা বাংলাদেশ থাকবে সেখানে এখানে আমার মনে হয় না ইউ ইউ বা আমেরিকা এখানে কোনো এটা নিয়ে নাক গলানো বা এটা নিয়ে श्रुति এই লক্ষ্যে শনিবার নতুন কৌশল আই এস ডি টু জিরো উন্মোচন করে স্কুলটি কর্তৃপক্ষ বলছে মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্নিগি মেলন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে এর আওতায় আই এস ডি শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং কোডিং ও কম্পিটিশনাল থিঙ্কিং শেখার সুযোগ পাবে প্রোগ্রাম শেষে কার্নিগি ইউনিভার্সিটি সনদ দেবে এছাড়া স্কুলটি বার্সেলোনা একাডেমি ও ভারতীয় ক্রিকেটার রোহিত শর্মার একাডেমির সাথে অংশীদারিত্ব করছে স্কুলের ছয় থেকে আঠারো বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা এসব প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও একটি জাতির জন্ম নিয়ে নির্মিত মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রটির সেন্সর সনদ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তিনি আরও বলেন সিনেমাটিতে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস উঠে এসেছে অনুষ্ঠানে সেন্সর বোর্ড চেয়ারম্যান তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এবং ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ সেন্সর সনদটি তুলে দেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর অভিনেতা আরিফিন শুভ নুসরাত ইমরোজ তিশা দিলারা জামান রায়সুল ইসলাম আসাদ কাজী হায়াত মুশফিকুর রহমান গুলজার খোরশেদ আলম খসরু সহ সংশ্লিষ্টরা সত্যিকার অর্থে বত্রিশ নাম্বারের একটা বাড়ি বানানো হয়েছে রিয়েল বাড়ি সামনে লেগও ছিল এত কাজ এখানে করতে হয়েছে ছবি দেখতে গিয়ে কখনো কোনো ক্লান্তি কারো হবে না ছবিটা এমন প্রোডাকশন হয়েছে একেবারে 
এক নিঃশ্বাসে দেখে ফেলার মতো একটা ছবি বোমা হামলার হুমকির পর শনিবার প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার জনসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সতর্কতা হিসেবে সেখান থেকে লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ফ্রান্স পুলিশের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এতে বলা হয় আইফেল টাওয়ারে বোমা হামলা হুমকির তথ্য মেলার পর স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে টাওয়ারের তৃতীয় ও নিচতলায় থাকা দর্শনার্থীদের সরিয়ে নেয় পুলিশ পাশাপাশি ব্রোমা নিষ্ক্রিয়করণ বিশেষজ্ঞদের একটি দল সেখানে পৌঁছে তল্লাশি চালায় বিশ্বের সর্বাধিক পর্যটন স্থানগুলোর অন্যতম হচ্ছে আইফেল টাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ের মাউই দ্বীপের দাবানলকে রাজ্যের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ বলছে কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার শুরু হওয়া দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 80 জনে এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপ মঙ্গলবার শুরু হওয়া দাবানলে পুরে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা একে রাজ্যের ইতিহাসের ভয়াবহ দুর্যোগ বলছে কর্তৃপক্ষ এর আগে উনিশশো সালের সুনামিতে প্রাণ গিয়েছিল একষট্টি জনের সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটন শহর লুহাইনু ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন স্থাপনা সহ ধ্বংস হয়েছে সতেরোশোরও বেশি স্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলছে শহরের আশি শতাংশই দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে হাওয়ার গভর্নরের বরাত দিয়ে সিএনএন বলছে এখন পর্যন্ত যত মরদেহ উদ্ধার হয়েছে তাদের সবাই বাড়ির বাইরে ছিল পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির ভেতরে আরও মরদেহ থাকতে পারে বলে শঙ্কা তাদের এখনও মেলেনি নিখোঁজদের সন্ধান এদিকে জরুরি জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত লুহাইনু শহরের বাসিন্দাদের বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ দাবানল নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশে সফলতার দাবি করেছে কর্তৃপক্ষ তবে এখনও পুরোপুরি নেভেনি আগুন এখনও বিদ্যুৎহীন মাওয়ই দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল বাস্তুচ্যুতদের সংখ্যা কয়েক হাজার আকাশ পথে দ্বীপ ছেড়েছে দাবানলের কারণে আটকে পড়া পনেরো হাজার পর্যটক দীর্ঘমেয়াদী খরার পাশাপাশি ক্যাটাগরি চার মাত্রার হ্যারিক্যান ডোরার প্রভাবে দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা মানব সৃষ্ট কারণে ঘটেছে এই বিপর্যয় নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশে মহাবিপন্ন প্রাণীর তালিকায় হাতি আবাসস্থলের দুই তৃতীয়াংশ হারিয়ে সংখ্যা নেমেছে অর্ধেকে বন উজারে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট তার উপরে সায়েন্টিফিক জার্নালের রিপোর্টে বলা হয়েছে গুলি ও বৈদ্যুতিক তারের ফাঁদে হত্যা করা হচ্ছে হাতি এতে কয়েক দশকে নিশ্চিহ্ন হতে পারে প্রাণীটি দেশের সবচেয়ে বড় স্থল স্তন্যপায়ী প্রাণী এই হাতি অথচ নানা সংকটে বিলুপ্তির মুখে জুলাই কক্সবাজারের দরিয়া দিখে পড়ে মিলেছে একটি মরদেহ গত চার বছরে এখানকার বনাঞ্চলে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে অন্তত ষোলোটি হাতির এর বেশিরভাগেরই মারা পড়েছে গুলি ও বৈদ্যুতিক ফাঁদে দেশে শুধু পার্বত্য অঞ্চলেই এর বিচরণ দু সালে এর সংখ্যা দুইশো হলেও ক্রমান্বয়ে তা কমেছে টেকনাফ উখিয়া ঘুমধুম সীমান্তে হাতি চলাচলে করিডোর ছিল বারোটি তবে সে জায়গায় এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্প দেশি বিদেশি নানা সংস্থার অফিস ও রেল লাইন এতে বনেই বন্দি হয়েছে হাতি বাড়ছে মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব মূলত হাতি লুকানোর মতো যে ধরনের গভীর অরণ্য দরকার আমাদের কোথাও সেই ধরনের গভীর অরণ্য নাই তো হাতিও আটকা পড়ে গেছে এই টেকনাফ বেল্টে রাজধানীর উত্তরায় রেলগেটে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় একটির এছাড়াও পালিত হাতির সংখ্যা কত সে তথ্য নেই বন বিভাগের কাছে এ অবস্থায় বন্যপ্রাণী গবেষকেরা বলছেন হাতির অস্তিত্ব রক্ষায় লালন পালন বিধিমালা বাতিল ও বন্দি হাতি উদ্ধার করে অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা থাকে এবং তিনি যদি জনবল নিতে পারেন এবং টাকা দিতে পারেন তারা একটা তাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে বন্যপ্রাণীর একটা অংশকে একটা বাজেট দিয়ে বলতে পারেন যে আমাদের দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোনো বন্যপ্রাণী থাকতে পারবে না এই বন্যপ্রাণীগুলোকে আগামী তিন থেকে ছয় মাসে সরকার তার আওতায় নিয়ে নেবে এবং তার ব্যবস্থাপনায় নেবে তার জন্য তো দরকার জনবল এবং আবাসস্থল তৈরি 
এদিকে চুনতি ও ফাঁসিয়াখালী অভয়ারণ্য এবং মেধা কচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর দিয়ে হচ্ছে 27 কিলোমিটার রেল লাইন বন বিভাগের দাবি এই পথে হাতি পারাপারের জন্য থাকবে বিশেষ পথ বসানো হবে সেন্সরও শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে